हेलो फ्रीवन कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के पार्ट नंबर सिक्सटीन और जैसे कि हम लोगों ने पार्ट वन से लेकर फिफ्टीन तक क्लियर कर चुके हैं तो जो लोग भी नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा ठीक है लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ पर पिछले साल का भी कुछ प्ले मिलेगा अगर आप उस आवाज़ करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा क्योंकि वो भी सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है तो आप लोग जाके यहाँ से फॉलो कर सकते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक को तो देखिए आज हम करेंगे हिस्ट्री का पार्ट सिक्सटीन हमने ज्योग्राफी का भी लगभग फिफ्टीन तक क्लियर कर चुके हैं मैथमेटिक्स का भी एट तक और बायो का भी लगभग लगभग फाइव तक और केमिस्ट्री का फोर्टीन तक फिजिक्स का लगभग सिक्सटीन तक कंप्लीट हो चुका तो देखिए आपके स्क्रीन पे ट्वेंटी सिक्स नंबर सवाल है कुतुब मीनार के पास स्थित लौ स्तंभ किस राजा ने बनवाया था आपके सामने चार ऑप्शन हैं ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त द्वितीय बी में समुद्रगुप्त सी में स्कंदगुप्त और डी में रामगुप्त कॉरेक्ट आंसर हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स का ऑप्शन ए यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ठीक है याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है एम के एग्जाम में पिछली बार पूछा भी गया ठीक है चलिए उसके बाद देख लीजिए ट्वेंटी सेवन नंबर सवाल में ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी आपके सामने चार ऑप्शन हैं कॉरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि आर्य समाज की ठीक है और कब की थी अठारह सौ पचहत्तर ईस्वी में मुंबई में की थी ठीक है याद रखिएगा क्योंकि एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे तो मज़ा रहता है और मेरे पास वाइट बोर्ड नहीं है नहीं तो मैं आपको सारा जितने भी सवाल है ना उसको मतलब व्याख्या करके पढ़ाता ठीक है तो आ जाएगा कुछ दिन वेट कीजिए अभी चलिए उसके बाद देखिए ट्वेंटी एट नंबर सवाल में निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है आपके सामने चार ऑप्शन हैं कॉरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि अकबर ने ठीक है याद रखिएगा चलिए उसके बाद देखिए इम्पॉर्टेंट सवाल है एम और डबल एक एग्जाम में पिछली बार आया था भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी कौन आपके सामने चार ऑप्शन है कॉरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि रजिया बेगम ठीक है याद रखिएगा भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी रजिया बेगम याद रखिएगा चलिए उसके बाद देखिए थर्टी नंबर सवाल में टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था आपके सामने चार ऑप्शन है राइट आंसर फटाफट कमेंट करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हो जाएगा मैसूर ठीक है याद रखिएगा टीपू सुल्तान जो था ये मैसूर का शासक था ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर चलिए उसके बाद देखिए थर्टी वन नंबर सवाल में ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन है मोहम्मद गजनवी कुतुबुद्दीन एबक मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद गोरी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि मोहम्मद बिन कासिम और देखिए बहुत सारे मैंने चेक किया तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है लेकिन कहीं कहीं गूगल पे भी आजकल मतलब गलत आ रहा है सवाल मतलब इसका जो ये जो सवाल है सवाल का आंसर जो है गलत आ रहा है ठीक है तो कहीं कहीं मैंने चेक किया एक दो परसेंट तो मोहम्मद गौरी भी दे रहा था लेकिन मोहम्मद गौरी नहीं होगा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर ठीक है चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल हम लोग का थर्टी में प्रथम भारतीय सम साम्राज्य स्थापित किया गया था आपके सामने चार ऑप्शन है कनिष्क द्वारा हर्ष द्वारा समुद्रगुप्त द्वारा या फिर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कॉरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ठीक है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ठीक है चलिए उसके बाद देखिए थर्टी नंबर सवाल में किसके समाधि के कारण वंदेड़ गुरु द्वारा सीखो द्वारा पवित्र माना जाता है आपके सामने चार ऑप्शन है कॉरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह की ठीक है चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल हम लोग का थर्टी फोर में विख्यात सोमनाथ मंदिर सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट किया था आपके सामने चार ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम सुल्तान महमूद कुतुबुद्दीन एबक मोहम्मद गौरी कॉरेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सुल्तान मोहम्मद ने नष्ट किया था ठीक है और ये सवाल एग्जाम में बार बार पूछा गया लेकिन ये सवाल नहीं है सवाल ये था कि सोमनाथ मंदिर जो है ये किस राज्य में पड़ता है तो देखिए यहाँ पे हमने नोट करवा दिया आपको यह गुजरात राज्य में स्थित है ठीक है ध्यान रखिएगा ये जो मंदिर है ये गुजरात राज्य में स्थित है ध्यान रखिएगा चलिए उसके बाद देखिए थर्टी फाइव नंबर सवाल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना सम्मारक है सम्मारक से देख लीजिएगा यहाँ से सवाल आता है एक नंबर का ठीक है 
करेक्ट आंसर 35 का देखिए आपके सामने चार ऑप्शन भी है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अजंता की गुफा है जो है ये सबसे पुराना स्मारक है ठीक है चलिए ऑप्शन सी टिक कर दीजिए अगला सवाल हम लोग का 36 में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति ब्रह्मा विष्णु इंद्र करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी कि पशुपति की एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा कहाँ पे इंडियन नेवी एम का जो ऑफिशियल वेबसाइट पे सैंपल पेपर दिया गया है ना ये सवाल शायद आपको मिलेगा देखने को ठीक है तो जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि सर जो पढ़ाते हैं स्टडी से अलग या फिर सॉरी सिलेबस से अलग या फिर उसके मतलब जो भी होता है हम देखें जो भी आपको आज तक करवाए ना सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टडी करवाएं और करवा भी रहे हैं ठीक है चलिए उसके बाद देखिए थर्टी सेवन नंबर सवाल में त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है आपके सामने चार ऑप्शन हैं कॉरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि बौद्धों का ठीक है चलिए उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी सत्रह सौ निन्यानवे सत्रह सौ इकसठ सत्रह सौ इकहत्तर सत्रह सौ उनहत्तर कॉरेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी कि सत्रह सौ इकसठ ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी और किसके किसके साथ हुई थी आप कमेंट करके बताएंगे फटाफट चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल हम लोग का थर्टी नाइन में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है आपके सामने चार ऑप्शन है पानीपत की प्रथम लड़ाई पानीपत की द्वितीय लड़ाई प्लासी का युद्ध बक्सर का युद्ध कॉरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि हो जाएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई ठीक है याद रखिएगा चलिए उसके बाद देखिए फोर्टी नंबर सवाल में मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई आपके सामने चार ऑप्शन है चौदह सौ या फिर 1526, 1822 सौ करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी कि 1526 ईस्वी में याद रखिएगा 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी ठीक है चलिए उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में बार बार पूछा गया है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था आपके सामने चार ऑप्शन है कॉरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि तेईस जून सत्रह सौ संतावन को हुई थी ठीक है याद रखिएगा वार से देख लीजिएगा भैया यहाँ से सवाल आएगा पक्का चलिए बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था शुरू हुआ था तो आपके सामने चार ऑप्शन है कॉरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सत्रह में ठीक है सत्रह में बक्सर का युद्ध हुआ था ठीक है चलिए उसके बाद देखिए फोर्टी थ्री नंबर सवाल में दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था एम में बार बार पूछा गया सवाल है ठीक है नोट कर लीजिएगा अच्छे से तो आप लोग कमेंट कर देंगे बिना देखे ऑप्शन तो बेस्ट रहेगा देखते हैं कितने परसेंट लोग बिना देखे हुए मतलब ऑप्शन को कमेंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव और एक टेंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि शाहजहाँ ठीक है चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल हम लोग का फोर्टी फोर में शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था आपके सामने चार ऑप्शन है कॉरेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी कि मुख्यमंत्री को कहा जाता था ठीक है चलिए उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में बार बार पूछा गया भारत की प्रथम पुण्यता रंगीन फिल्म कौन सी थी आन राजा हरिश्चंद्र आलम राज आलम आरा झांसी की रानी कॉरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि सी होगा सॉरी और ऑप्शन डी होगा झांसी की रानी ठीक है ऑप्शन डी हो जाएगा कॉरेक्ट आंसर झांसी की रानी तो देखिए सवाल एक बार फिर से समझ लीजिए भारत की प्रथम मतलब कि रंगीन फिल्म कौन सी थी ये जो था हम लोग का सबसे पहले फिल्म जो लंच हुआ था ये तो राजा हरिश्चंद सबको मालूम है लेकिन ये कर रंगीन फिल्म मतलब कि उस टाइम जो ये था ये फिल्म राजा हरिश्चंद्र ये क्या है ये वाइट एंड ब्लैक में है ना और ये जो है रंगीन फिल्म है झांसी की रानी तो ध्यान रखना ठीक है दोनों सवाल आ सकता है कि भारत की प्रथम फिल्म कौन सी थी ऐसे रहे तो रंगीन ना रहे अगर भारत की प्रथम फिल्म कौन सी थी आपको ऑप्शन बी टिक करना होगा अगर रंगीन बोल दे तो आपको डी टिक कर देना होगा ठीक है चलिए देखते हैं अगला सवाल हम लोग का फोर्टी में वियना सम्मेलन कहाँ कब हुआ था आपके सामने चार ऑप्शन है कॉरेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी कि उन्नीस में ठीक है वियना सम्मेलन हुआ था उसके बाद देखिए 47 नंबर सवाल में किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है एग्जाम में पूछा गया भी सवाल है फ्रांस को जर्मनी को इटली को तुर्की को कॉरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि तुर्की को ठीक है चलिए उसके बाद देखिए 48 नंबर सवाल में जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ आपके सामने चार ऑप्शन भी है कॉरेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यानी कि डी अठारह ईस्वी में ठीक है अठारह ईस्वी में 
जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था ठीक है चलिए उसके बाद देखिए फोर्टी नाइन नंबर सवाल में इम्पोर्टेंट सवाल है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ सोलह सौ सो निन्यानवे ईस्वी में सत्रह सौ सो सत्तावन में सत्रह सौ सात अठारह सौ पंद्रह कॉरेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी कि सत्रह सौ सात में एक्ट ऑफ यूनियन क्या हुआ था पारित हुआ था ठीक है चलिए उसके बाद देखिए फिफ्टी नंबर सवाल में फुल सेविक क्रांति कब हुई उन्नीस सौ पैंतीस उन्नीस सौ सत्रह अठारह सौ निन्यानवे उन्नीस सौ पचास कॉरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 1917 में ठीक है ध्यान रखिएगा इम्पोर्टेंट सवाल हैं तो बस आज के लिए इतना ही था और देखिए एक और डाउट चल रहा था आप लोग के माइंड में मैं दिखा देता हूँ ये सवाल पे देखिए कल हम लोग का जो पार्ट था 15 में तो ये जो सवाल था इस पर बहुत सारे लोगों का बच्चे का डाउट आ रहा था कि सर पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी तो हमने बताया था ऑप्शन ए यानी कि बैगम खान और हेमू के बीच ठीक है लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि नहीं सर अकबर और हेमू तो इसका जो आंसर है ये भी होगा और वो भी होगा कैसे आप देख लीजिए यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं पानी का सॉरी पानीपत का द्वितीय युद्ध है उत्तर भारत के हेमचंद्र विक्रम देते लोक के प्रिय नाम हेमू ठीक है और अकबर की सेना के बीच अकबर की सेना ठीक है हेमू बोलो या हेमू और अकबर भी बोल सकते हैं ठीक है ये सही बिल्कुल सही है कॉरेक्ट है लेकिन किस सेना के बीच पाँच नवंबर उन्नीस को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था ठीक है अकबर के सेनापति खान खान जम जमान और बैरम खान तो देखिए ये जो ये अकबर जो हो गया इसकी सेना का मैंने वहाँ पे नाम डाल दिया था तो ये मेरा ही गलती है लेकिन गलती नहीं है ये गलती नहीं कहा जाएगा बस थोड़ा सा जो लोग भी हिस्ट्री अगर गहराई से पढ़ता होगा ना वो समझ लेगा ठीक है कि अब मान लीजिए कि हम हैं ठीक है एक हम हो गए एक आप हो गए तो हमारी सेना का नाम है मान लो कि क्या नाम है ये हो गया बैरम खान ठीक है बैरम खान हो गया और आपका हेमू हो गया तो बच्चे क्या बोलेंगे नहीं सर यहाँ पे अकबर होगा तो भाई हमारा ही तो सेना है ये तो वही चीज था ठीक है तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर सेनापति अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीप थी तो वही तो यहीं पर कर रहे ना कि बैगम खान तो वही चीज़ है सेम चीज़ है तो बस थोड़ा सा समझने का वही जरिया है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और देखिए एक और चीज़ कि हमारे चैनल आशीष ट्यूटोरियल 2.0 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इंस्टाग्राम टेलीग्राम का भी मिल जाएगा अगर आप लोग वहाँ पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर लाइव क्लास बहुत जल्द शुरू होगा ठीक है थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट